你怎么神出鬼没的，一点动静都没有啊？谁神出鬼没的？老实交代，昨天一个晚上没有回来，去哪里野了？交代交代，我要跟员工一起赶制新系列啊！跟员工赶制新系列。怎么这种事情还要你盯着？因为这次新系列的大秀对我来说非常的重要，所以必须要盯着。等这件事情忙完，过一阵子就会好很多了。不要太想我啊！我想你，我没有想你啊。我，我是新时代的独立女性，我是那种常常会在家里做旺夫食的人吗？不是，不是。我去看冰箱有什么吃的，弄给你吃。嗯。哎，有吐司、培根，还有蛋，啊，就这样了。哎，好像有面，我煮一碗面给你吃，好不好？啊，季先生。记，季先生，睡着了？这一阵子是有多累呀、啊？不行，我还是需要你们争取跟导演组商量沟通一下，把第七集的第五场和第四十五集的第三场安排在同一天拍摄。聂思达呢对戏特别的较真，他特别追求层次感。这两场呢分别是他跟他最重要但是却截然不同的两个女人最后的道别。如果放在同一天拍摄呢，可以快速的找到里面的差别感。这样不仅可以快速的提高它的提升空间，也可以提高我们团队的工作效率。天杀，你真是太厉害了！你对剧本这么熟悉，可能比演员自己记得还清楚。这算什么呀？这都是若楠姐教我、嘱咐我的。她要我把剧本全部都背下来，抽空帮思达对戏。不仅这样呢，还要在生活中对大大小小的事情都要了如指掌，绝不能有半点差池。你们经纪人每天给自己的艺人鞍前马后。可真是够辛苦的。我听说你之前在这儿很久了，怎么好好的千金大小姐不当，还出来当经纪人了呢？我跟你保证，我肯定认真工作，我安分守己，我绝不闹事。从明天开始，千莎不再是我的个人助理，她将担任思达的执行经纪人。我现在是个经纪人了，我要克制，我要专业。我觉得你越来越有经过，不仅工作上井井有条。而且待人处事方面也越来越懂得轻重缓急。若南姐手下个个都是又聪明又能干，有前途啊！我在公司的网站上看到你要招聘助理，那刚好我刚刚失业，干脆我的屈尊也当你的助理吧。你给我当助理，你就不怕别人对你指指点点、说三道四吗？我呢，想要当个普通的人，然后过上普通的生活，再找一个普通的女人谈一场普通的恋爱。而这个普通的女人。就是。如果我说是因为命运，你们会不会觉得很夸张？你们先工作。我接个电话。阿白，大小姐
不是说好了今天你拖地吗？这么好，我真的好喜欢，好喜欢你。不是怎么了？你今天有点不正常啊你。没什么呀，我就突然想起以前的事情，觉得一切都是最好的安排。傻瓜，又胡思乱想什么呢？哎，你什么时候回来？那可得再等等了。我现在可是当红艺人的经纪人，我可忙着呢。哎呀呀，给你厉害的，跟四达一块呢。问他干什么呀？他在拍戏呢，我俩没在一块儿。嗯，你就放心吧，我俩现在都根本不单独待着，绝对不会有超过艺人和经纪人之间的事情发生的，别瞎操心了。我紧张什么呀？哎，你不会以为我吃醋了吧？哎，就算我不放心你，我也放心思达呀。思达对你是一点兴趣都没有，他的心里只有若楠姐。这个若楠姐好像最近要结婚了，说这小子这么喜欢她，这可怎么办？结婚？喂，嗯，你多吃点啊！你要瘦了，若楠姐又得批评我了。吃不下。你。还在想若楠姐呢？我对她的思念早就成习惯了。季末打算跟若楠姐求婚了。季末打算把所有的朋友都请过去，但是我觉得你还是别去了。要不我跟他们说你没有档期，你就踏实在这儿拍戏。我不想让你因为这些事情受到影响。我要去，我不想错过他人生当中最重要的时刻。差不多。怎么？前一阵子见不着人，现在一顿饭就想弥补我？告诉你，我没有这么快消气。怎么可能就一顿饭呢？我还准备了礼物。请慢用。你，你该不会是，哎，不会是那么老套的桥段吧？拜托，我不接受啊！你先打开看看吧。费这么大力气，就给我一个邀请函。那你以为是什么？没什么。哦，你该不会以为是求婚吧？才没有！切，我还怕嫁不出去吗？想娶我的人，从这里排到门口后面。交一瓶吧。<笑>